Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, участники заседания. За ФАНО России закреплено 1010 организаций, 732 из которых являются научными организациями. В них работают почти 20% всех российских исследователей, треть из которых являются молодыми учеными. Наши организации используют 10% примерно средств федерального бюджета, направляемых на научные исследования на разных стадиях. Из этих 10% бюджета фактически обеспечивается 60% всего публикационного потока Российской Федерации. За истекший год в ФАНО подготовлена нормативно-правовая база, полностью позволяющая реализовать весь функционал учредителей и собственников в отношении подведомственных организаций. Уже на 80% завершена работа по изменению уставов подведомственных организаций, приведения их в соответствие. До конца года мы работу завершим полностью. Во всех уставах научных институтов закреплены полномочия Российской Академии наук в части научно-методического руководства деятельностью этих научных организаций. Мы эти тексты полностью с Академией наук согласовали. Впервые в полном объеме стали выполняться все требования законодательства в отношении работы с подведомственными унитарными предприятиями. Составлены программы их деятельности, начата аттестации руководителей. Кроме этого, полностью регламентирован процесс выборов и назначения директоров в научных институтах. И уже в 11 научных организациях выборы завершены, директора фактически вновь избранные назначены. В истекающем году существенно увеличен прием в аспирантуру, что позволит в будущем формировать дополнительно кадровый резерв. За год мы провели инвентаризацию федерального имущества, планируем до конца этого года в среднем 60% имущества зарегистрировать и параметрами бюджета в 2015-2016 годах нам предусмотрены средства для завершения в полном объеме этого процесса. В том числе эта работа потребовала существенного вот того бюрократического вала запросов, мы несколько раз выверяли эти достаточно большие объемные показатели, рассчитываю, что по этой части объем нагрузки административной существенно сократится. Весь бюджет за который отвечает ФАНО России, составляет э, примерно 93 миллиарда рублей в год. Э, Владимир Ильич, это деньги, как я говорил, не такие э, большие в масштабах общероссийского научного бюджета. И вот э, здесь, конечно, с учетом моратория, если бы он распространялся и на эту строчку, не, не снижение, то нам было бы, наверное, проще выполнять те задачи, о которых мы говорим. Ключевые функции в отношении подземных организаций э, закреплены нашим положением, как э, фактически... Вопросы, где мы должны вырабатывать с Российской Академией наук общую э, точку, общую повестку. Это формирование государственных заданий, это программы развития организации, это оценка результативности и эффективности деятельности организаций, развитие кадрового потенциала, совершенствование инфраструктуры научной деятельности и так далее. Для э, четкой структуризации работы по всем этим направлениям мы э, работаем, как мне казалось, э, очень плотно вместе с Академией наук. Формиров, сформированы рабочие группы и советы, их больше десяти. Подготовлено соглашение о взаимодействии и соответствующие регламенты. Два уже подписаны, шесть находятся, Владимир Евгеньевич, на окончательном утверждении. Они согласованы в составе рабочей группы, которая составлена у нас на паритетных началах. Вместе подготовлена новая система оплаты труда. Система оценки результативности деятельности научных организаций, которая должна заработать с 2015 года уже в полном объеме. Составлена программа информатизации, которая должна как раз существенно снизить вот объем бумажного документа оборота, с которым мы в этом году столкнулись. Сформирован научно-координационный совет, состоящий из ученых, ведущих исследования на признанном серьезном уровне, и уже на следующей неделе назначено первое его очное заседание. Он как раз призван дополнительно повысить координацию работы в отношении Академии наук, институтов и Федерального агентства по всем тем вопросам, которые мы должны решать сообща. По тем поручениям, которые выдавали в части запуска интеграционных проектов, могу сказать, что все четыре проекта на сегодняшний день, по ним имеются обращения руководителей, поддержка коллективов. Мы получили поддержку президиума Российской Академии наук. Подготовлены сегодня концепции программ развития всех этих организаций. В принципе, мы готовы дальше двигаться, составлены четкие совершенно сетевые планы графики по каждому из направлений. Знаю, что на сегодняшний день обращений по продолжению программ преобразований достаточно много, и часть из них находится в президиуме Российской Академии наук. Я рассчитываю, что предметная позиция будет сформирована, и мы будем от этой позиции уже дальше отталкиваться в следующих наших задачах. 
Владимир, какие вопросы сегодня еще остаются достаточно актуальными, сверх того, о чем сказал уже Владимир Евгеньевич. Нам необходимо действительно повысить координацию работы по научным исследованиям. Есть соответствующее же поручение правительства. Думаю, что мы в ближайшие годы должны будем в рамках уточнений программы развития науки и технологий, которая является основной государственной программой для наших организаций, найти ответы на ряд этих вопросов. В том числе это касается и использования научного оборудования, часть которого является действительно уникальным и должна работать как настоящий центр коллективного пользования. Серьезный вопрос по обеспечению жильем молодых ученых. Часть средств, выделенных в предыдущие годы, не были в полном объеме использованы. И здесь большая просьба продлить участие молодых ученых в реализации федеральной целевой программы «Жилище» на весь срок действия данной программы. Сегодня в этой редакции это заканчивается 2014 годом, но показатели, как я сказал, в полном объеме, к сожалению, выполнены быть не могут. Также у нас неоправданно затянулся вопрос с разграничением имущества между Российской Академией Наук и институтами, потому что часть объектов находится на балансе Российской Академии Наук, а фактически используются институтами. Нам нужно обязательно этот вопрос решать. Андрей Александрович сказал, что там преград административных нет никаких, нужно просто эту работу оперативно завершить. Считаю, что мы в ближайшее время сможем завершить подготовку всех необходимых регламентов для четкого обеспечения функционирования нашего и автоматизировать работу с подведомственными организациями, что должно привести к снижению бумажного документа оборота. Спасибо.